Bueno, sean bienvenidos a un pequeño y rápido tutorial que voy a explicar ya deprisa. ¿Por qué? Porque ya han sido demasiadas las preguntas que me han hecho de oye, ¿por qué cuando yo ejecuto Stardew Valley desde Steam no me abre con los mods? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si ya tengo correctamente instalado lo que dijiste? ¿Por qué no me funciona? Bueno, la respuesta es medianamente sencilla. Lo que tenemos que hacer es darle en propiedades y aquí te va a abrir esta ventana general. Aquí estás viendo que dice parámetros de lanzamiento y aquí está la localización donde yo tengo instalado eh, Stardew Valley, como puedes ver ahí dice Stardew Valley diagonal Stardew Valley Modding API.exe y después tiene unos porcentajes, coman y esto significa que está ejecutando pues el ejecutable vaya de lo que es el mod y no solamente está ejecutando pues el punto exe normal de lo que sería Stardew Valley, es por eso que a mí me ejecuta de esta manera dirás ¿por qué esto no lo enseñaste antes y nos tenías como tontos abriendo pues cosas que no eran? pues porque en no era necesario, cuando tú abres, ahora sí, cuando tú abres el juego pues tienes ya instalado el SMAP y todo eso, aquí está el modding en API.exe pero el, ya, olvídalo, esto se va, lo que tenemos que hacer primero es descargar el SMAP y como ya te lo he enseñado muchas veces vamos acá, lo voy a hacer de rápido lo abro, lo ejecuto, el que es para, el para, que es para Windows, aquí está lo encuentro, como lo tengo instalado, vamos a actualizar la versión, este, le damos el 1 Dice instalar o desinstalar, pues le damos el 2, desinstalar en este caso y ya, me desinstaló el, el SMAPE. Ahora en teoría yo no puedo abrir Stardew Valley, vamos a darle el 1 y esta vez vamos a darle instalar con el número 1. Ya se nos está instalando, todo está perfecto y esto es lo importante, mira. ¿Ves? Aquí nos aparece esta dirección. Esta es la que vamos a copiar y a pegar donde te acabo de decir, checa que no queden espacios en blanco, ¿ves que estoy encerrando todo? Pues ya, agarramos esto, le damos control C, lo copio y ahora nos vamos acá nuevamente a nuestro Steam, propiedades, nos vamos, aquí está general y mira, vamos a borrar esto para que digas eres un mentiroso, no soy un mentiroso, lo borro, lo vuelvo a copiar, lo acabas de ver, lo cerramos y ejecutamos el juego ahí nos pide permisos de administrador vamos a ver si funcionó, como estás viendo se me abre la ventanita del SMAPI perfectamente, ahí se me actualizó la versión 3.13.4 entonces está bien, vamos a ver qué inicia para que veas que no te estoy viendo la cara ni nada por el estilo, y este va a ser un video muy cortito, simplemente era para enseñarte esto, que son tantas las personas que créeme, que me preguntan al día todo el rato, oye, ¿cómo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hiciste? ¿por qué no me abre? entonces ya, con esto yo espero que ya no existan esos problemas, ya me cargó los mods como estás viendo y pues ya no tarda en iniciar, esto lo hago transparentemente para que veas que no hay trucos detrás, nada extraño y esto por qué no lo enseñé antes de, como te dije esto a mí me sucedió de forma automática cuando yo me instalé el SMAPI, simplemente chequé que el modding API.exe estuviera en la carpeta que debe y estaba todo correcto, así que ahorita vamos a hacer una prueba rápida, nos metemos a nuestra partida de Vladimir para que confirmes que están todos los mods ahí puestos y pues ya, eso es lo que tienes que hacer. Esto sería el modo manual para poder activar los mods. El modo automático, pues por lo que veo, no les funciona a muchos. Y como ves, todo está funcionando correctamente. Cada mod que tengo, en fin, todo está listo. Ahora sí, un tutorial muy rapidito. Yo me despido, así que nos vemos para próximas guías. Les debo las guías de pesca que van a ser para el fin de semana. Así que hasta luego.